अच्छा हिंदू और मुसलमानों के लिए मोस्टली बर्तन इस्तेमाल हाँ, होते हैं बाज जगहों पर इस तरह आवाज़ भी लगाई जाती थी कि हिंदू पानी मुस्लिम पानी 1965 की वॉर में खेमकरण का जो स्टेशन है इंडिया का उससे पाकिस्तान आर्मी ने कैप्चर किया ये पोस्टमैन का बैग पड़ा हुआ है ये 1920 का टी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है थ्री टू हॉर्सेस और फोर पोनीस ये क्या चीज़ है इस स्टेशन की शहरत की वजह या ये फेमस क्यों है बेसिकली यहाँ पे 2003 में 2003 के अंदर रेलवे म्यूज़ियम बनाया गया जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से रिलेटेड जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे प्रिजर्व किए गए हैं यहाँ पे दो म्यूज़ियम हॉल्स बनाए गए हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो आज हम आपको दिखाएँगे कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जो इक्वमेंट था वो कैसा था नैरो गेज ट्रेन के यहाँ पे रैक्स खड़े हुए हैं इस वक्त हम पाकिस्तान रेलवे म्यूज़ियम गोल्डा शरीफ इस्लामाबाद के हॉल वन के सामने खड़े हुए हैं आपको लेके चलते हैं अंदर दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या ख़ास आर्टिफैक्ट्स हैं ये जो हॉल है ये हमारे स्टेशन बिल्डिंग का हिस्सा है जो कि एटीन में बनी थी ये उस टाइम की औरिजनल बिल्डिंग है सैंड से बनी हुई विक्टोरियन आर्किटेक्चर है और ये इसकी एंट्रेंस पे ये काग हैं लोगो सबसे पहले जो थे उस जैसे ये सिंध पंजाब दिल्ली रेलवेज थी शुरू की कंपनीज में फिर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज आई अच्छा फिर पाकिस्तान ईस्टर्न रेलवे और पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे और फिर अब जो नाम है वो पाकिस्तान रेलवे इसका ये लोगो यहाँ सही है ये रेलवे के आर्काइव्स हैं कि किस तरह ऑपरेट किया जाता था जर्नल रूल्स हैं स्टो मैनुअल्स हैं टाइम टेबल्स हैं ये कैरोसिन ऑयल से चलने वाली लाइट्स हैं ये ब्राफ बर्नर लैम्प्स हैं जो कि ऑफिसर्स के इस्तेमाल में रहते थे सही है अच्छा ये हमें बताएंगे ये आई थिंक इस तरह का टूल मैंने स्टेशन मास्टर साहब के रूम में देखा हुआ तो ये ये है नील बार वहाँ से ये कैप्चर करके यहाँ पे लेके हैं और ये बेसिकली इसको एल पी सी जो टोकन है ये उसको कहते हैं ये टोकन मशीन है सही नील बॉल तो बेसिकली ये बॉल एक्सचेंज होती है तो सिग्नल थ्रू होता है मतलब ये ट्रेन ड्राइवर को दिया जाता है कि आप प्रोसीड कर सकते हो आगे लाइन क्लियर है सही है और जो पीछे से गाड़ी आएगी किसी स्टेशन पे वो बॉल ये देगी स्टेशन मास्टर को और उसके बाद डिपॉजिट हो जाएगा जी सही है तो ये फैंस पड़े हुए हैं कुछ ये इलेक्ट्रिक मीटर्स पड़े हुए हैं ये वो टेलीग्राफ मशीन है सेंडिंग और रिसीविंग एंड ये 1920 का बना हुआ फ़ोन है ये फ़ोन यहाँ पे बना हुआ है 1920 का बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए उस वक्त ये यूज़ करते थे ये भी कुछ टेली कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं रिसीवर्स हैं बेल पड़ी हुई है यहाँ पे ये टेबल लैंप्स पड़े हुए हैं लैंटर्न ह्यूज लैंटर्न पड़ी हुई है वैसे आपको जो ब्रिक्स नज़र आ रही हैं बेसिकली ये एन डब्ल्यू आर की जनमन प्रिजर्व की हुई ब्रिक्स हैं ये, ये है। रोप इसके बारे में ये, ये भी एन डब्ल्यू आर का बेसिकली ये रोप है ये पुलिंग रोप होगी ये मेडिकल ड्रिप जो कि हॉस्पिटल्स वगैरह में इस्तेमाल होते थे आपको एंटीक आइटम्स नज़र आ रही हैं 
बेसिकली कोई सर्जिकल टूल्स लग रहे हैं मुझे जो रेलवे हॉस्पिटल्स में लेबॉर्ट्री वगैरह में यूज़ होते होंगे ह्यूज सर्च लाइट्स नज़र आ रही हैं ये 1930 मेड इन 1930 हैं और ये कैरोसिन ऑयल ऑपरेटेड सर्च लाइट्स हैं जो बेसिकली मरम्मत करते थे जब कोई ट्रैक वगैरह तब ये यूज़ करते थे फर्स्ट एड बॉक्स नज़र आ रहा है आपको ये भी किचन आइटम्स हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से रिलेटेड ये कुछ बर्तन ये रोटी पकाने के लिए चकला बेलन ये क्या चीज़ है जी कैसे ऑपरेट करते हैं बताएंगे इसको थैंक यू जी थैंक यू ये कुछ टूल्स पड़े हुए हैं स्पेनर पड़ा हुआ है साइज ये ली इन फीड गन्स है अच्छा जी जो के जो रेलवे का वॉच एंड वार्ड यानी जो पुलिस डिपार्टमेंट था ये उनके जेर इस्तेमाल करते हैं ये 1897 की बनी तो ये बेसिकली जो रेलवे पुलिस इसको कहते हैं उस वक्त रेलवे गार्ड कहते होंगे उसको तो ये थ्री नॉट थ्री भी कहते हैं कि ये टिपिकल ब्रिटिश गन है जो वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू में इस्तेमाल हुई सही है कुछ बैग्स नजर आ रहे हैं बड़े हुए ये गैनमैन का बैग है और ये स्टेशन मास्टर का हैट है स्टेशन मास्टर्स हैट अभी आपको जो सामने टाइप राइटर चीज टाइप नज़र आ रही है पड़ी हुई बेसिकली ये टाइप राइटर नहीं है मुझे बताया गया कि ये कैलकुलेटर था तो उस वक्त आई थिंक बड़ा मॉडर्न कैलकुलेटर नज़र आ रहा है आपको 1881 से रिलेटेड दिस इज बेसिकली हैंड क्रेन जो ब्रिटिश राज के दिनों में रेलवे ऑपरेशन में यूज़ होती थी ये इंग्लैंड की बनी हुई क्रेन है हैंड क्रेन और ब्रॉड गेज के ऊपर इसका जो है वो ब्रॉड गेज थी बेसिकली जिसके ऊपर ये चलती थी पाकिस्तान रेलवे म्यूजियम है ये गोधरा रेलवे स्टेशन में हमने 2003 में कायम किया था और जिस गैलरी में आप इस टाइम खड़े हैं ये 2018 में हमने इस्टबलिश की है ये 1920 का टी एडवर्टीजमेंट बोर्ड है जिसमें ये बताया गया है कि चाय पीने से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं इसकी ट्रांसलेशन भी हमने साथ ये लगाई हुई है कि चाय पीने से आसूदगी मिलती है दौलत मिलती है सेहत मिलती है मुख्तलिफ़ बीमारी से आप दूर रहते हैं फिर ये चाय की रेसिपी है और फिर ये पाँच जबानों में चाय की कीमत है ये कौन कौन सी जबानों में जी इंग्लिश है हिंदी है उर्दू है फिर पंजाबी है गोमुखी और फिर बंगला है जी आप देख रहे हैं ये टेल लैंप है जो गाड़ी के एंड में लगा होता था ये इंडिकेट करने के लिए कि पूरी ट्रेन कम्प्लीट हो गई अच्छा ये एंड जो बोगी के एंड पे लगी हुई होती है लाइट ये बेसिकली वो टेल है तो ये ऑपरेट कैसे होती थी ये ये एंड पे ये कैरोसिन ऑयल कैरोसिन ऑयल से चलती है कुली का मॉडल बनाया है जी जी और ये पोस्ट के बैग्स हैं सही जो के कुली लेके जा रहा है ये पोस्टमैन का बैग पड़ा हुआ है ये 1913 की एक हमारे पास पोस्टल वैन मौजूद है एरो गेज की जी ये उसका हिस्सा था अच्छा ये रेलवे हॉस्पिटल का सर्जिकल जो है वो इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं आपके पास ये बर्तन नज़र आ रहे हैं मुझे पीतल के पड़े हुए जी बिल्कुल ये स्टेशन पे और ट्रेन में जो यूज होते थे बर्तन गैंग मैन के टूल से अच्छा गैंग मैन गैंग मैन वो होता है जो पेट्रोल करता है एक ट्रैक को एक डिफाइंड सेक्शन को और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको ठीक करता है ये खोजक टनल का मॉडल बनाया हुआ जी जी बिल्कुल ये जो लॉन्गेस्ट टनल थी लवारी टनल से पहले पाकिस्तान हाँ जी एटीन में बनी थी सही है और ये बलोचिस्तान में है चमन बॉर्डर के ये मैकेनिकल टूल्स हैं जो कि रिलीफ ट्रेन में होते हैं रिलीफ ट्रेन जो होती है वो एट द साइड ऑफ एमरजेंसी भेजी जाती है 
ये उसका हिस्सा थे हमारे पास एक रिलीफ ट्रेन मौजूद है नैरो गेज अच्छा ये नैरो गेज की जो रिलीफ ट्रेन थी जी जी। ये सारे उसके टूल्स पड़े हुए और ये सारे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे वाले हैं सही है अच्छा ये मुगलपुरा वर्कशॉप के बने हुए हैं शेल्स और ब्रिटिश आर्मी के लिए बनाया ये एक ट्रेन की चाबी है जो जबलपुर मध्य प्रदेश इंडिया से पाकिस्तान आई थी ये जो है ये एस एम रफ़ी हैं मेजर रफ़ी उस टाइम ये कैप्टन थे ब्रिटिश आर्मी में और ये उस ट्रेन की सिक्योरिटी इंचार्ज थे अच्छा और इन्होंने हमसे ये शेयर की अपनी यादाश्त के क्या क्या मुश्किल रास्ते में उनको पेश आई यहाँ आने में और इन्होंने इस चाबी के ज़रिए ट्रेन को बाहर से लॉक किया बाज़ात ताकि उसको बलवाइयों के हमले से बचाया जा सके अच्छा तो बेसिकली ये केयर टेकर थे उस वक्त सिक्योरिटी इंचार्ज थे क्योंकि उस टाइम जो ट्रेनें आती थी इंडिया से तो उसके लिए सिक्योरिटी स्पेशली प्रोवाइड होती थी टैक्स की वजह से सही है तो ये उस टाइम इसके सिक्योरिटी इंचार्ज थे और 19 दिनों में ये 1200 सौ माइल का सफ़र तय हुआ था इतनी मुश्किल इनको पेश आई जगह जगह कहीं फ्यूल की शॉर्टेज का बहाना किया गया कहीं और कुछ मुश्किल पैदा की गई कि किसी तरह ट्रेन को रोका जा सके ये कायद अजम की तस्वीर नज़र आ रही है नाइनटीन की कायद अजम को कोयटा अहमद बजरिया वेस्टर्न रेलवे लोग जो है वो वेलकम कर रहे हैं ये भी पार्टीशन के दौर की पिक्चर है एक और आप देख रहे हैं कि दिल्ली से लाहौर जो है वो माइग्रेट करते हुए लोगों की ये पिक्चर ली गई है 1947 में अच्छा इन बर्तनों के बारे में बताएंगी मैडम कि ये क्या है ये पानी पिलाने के बर्तन हैं जो स्टेशन पे इस्तेमाल होते स्टेशन पे ये कुछ सर्विस होती थी उस वक्त या ये हो, हाँ ट्रॉली में पिक्चर्स हो, होते थे उस पर और उस पर ये मतलब सर्विस प्रोवाइड की जाती थी और इसके बारे में ये कहते हैं कि ये मतलब मुख्तलि बर्तन इस्तेमाल होते थे हिंदू और मुसलमानों के लिए अच्छा हिंदू और मुसलमानों के लिए मुख्तलि बर्तन इस्तेमाल हाँ, होते हैं बल्कि एक तरह का एक बास जगह पर इस तरह आवाज़ भी लगाई जाती थी कि हिंदू पानी मुस्लिम पानी गाइज ये स्टीम इंजन एक नज़र आ रहा है खड़ा हुआ बेसिकली जो मुझे लग रहा है ये नैरो गेज स्टीम इंजन है ये जेड बी दो सौ सात स्टीम लोकोमोटिव है जो उन्नीस सौ तीस में जर्मनी में बना था अच्छा ये मेड इन जर्मनी है ये नैरो गेज से जो नैरो गेज में जो ट्रेन चलती थी जैसे कोहा टल है जो वगैरह ये नैरो गेज पे इस्तेमाल होती है सही है तो ये बेसिकली प्री पार्टीशन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का ये सारा जो है ये रैक्स खड़े हुए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के और ये पाकिस्तान रेलवे उसको जब हमने बाद में नाम दिया पाकिस्तान रेलवे का अच्छा अच्छा ये थोड़ा मैं देख लूँ ये इंजन थोड़ा यहाँ से इसका नंबर आप देख रहे हैं अगर कोई रिकगनाइज़ कर सकता है टू ज़ीरो सेवन जेड बी तो ये हेल्पफुल होगा अगर वो मेरी मालूम में और इजाफा करे कि ये बेसिकली कौन सा इंजन ये इसके ऑपरेटर्स लगे हुए हैं अच्छा ये जो कंपार्टमेंट है फाइव सिक्स टू ये हॉर्सेज और पोनी को कैरी करने के लिए होता था ये हॉर्सेज और पोनी के लिए उन्नीस सौ इकतीस का बना हुआ है ये अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ है बेसिकली टू कैरी टू हॉर्सेज और फोर पोनीस तो बेसिकली ये कैटल एक इसको हम कह सकते हैं ये स्लीपर खड़ा हुआ है ट्रेन है जो में सही है ये आई थिंक कैश का बॉक्स पड़ा हुआ है जिसमें कैश रेलवे का कैरी होता था और ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का कैश बॉक्स है बेसिकली इसको हम देख लेते हैं ऊपर से बेसिकली ये ब्रेक वैन है जो फ्रेड ट्रेन के एंड में लगी हुई होती है और जिसमें गार्ड इसमें ट्रैवल करते हैं ट्रेन के एक और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का कंपार्टमेंट है ग्रीन कलर हुआ हुआ है और इस पर लिखा हुआ है कोहाट टल ये बेसिकली पाकिस्तान का जो एरिया है केपी के ये कोहाट टल जो है वहाँ से वो एरिया है बेसिकली और ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के दौर में नैरो गेज के ऊपर वहाँ पे ये कंपार्टमेंट यूज़ होता था ये 
और वो जो कि ऑफिसर्स वगैरह जो ट्रैक के इंस्पेक्शन होते थे उसके लिए इस्तेमाल करते थे तो ये वो इंजीनियरिंग स्टाफ जो होता था जो इंस्पेक्ट करता था ट्रैक के जो ऑफिसर्स होते थे ये मतलब एक तरह का सैलून होता है सही है रेजिडेंट टाइप होता है सही है तो जो लॉन्ग ट्रैवल करते थे वो इसमें बेसिकली इंस्पेक्शन जब कर, करते थे तो इसमें ट्रैवल करते होते ये फिर एक रिलीफ ट्रेन है रिलीफ ट्रेन वो होती है जो एमरजेंसी में यहाँ पे ये लिखा हुआ है बेसिकली टू कैरी टू हॉर्सेस और फोर पोनेस सही है और ये जो इस पर कलर हुआ हुआ है येलो बेसिकली ये ओरिजिनल कवर कलर है इसका अच्छा रिलीफ ट्रेल का बेसिकली ये सिंबॉलिक कलर है जो येलो है सही है आर टी वन थ्री नाइन वन बेसिकली आर टी इज फॉर रिलीफ ट्रेन बहुत ज़बरदस्त ये लोकेशन है गायज अगर आप लोगों ने पर्सनली विजिट नहीं किया तो आई रिकमेंड कि आप एक दफ़ा यहाँ ज़रूर आएँ और ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं उनको आप अपने आँखों से खुद विज़िट करके इसको देखें ये पोस्टल वैन है बेसिकली और ये आई थिंक जर्मन पोस्टल वैन है मेड इन जर्मनी है ये और ये भी नॉर्थ वेस्टर्न नैरो गेज का पोस्टल वैन है ये आपको फर्स्ट क्लास स्लीपर खड़ा हुआ नजर आ रहा है कोहार टनल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे नैरो गेज का ये एक और इंस्पेक्शन कार नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे स्टीम लोकोमोटिव है जो कि इंग्लैंड का बना हुआ है 1920 अच्छा ये जीएस क्लास है 64 नंबर है इसका और ये नैरो गेज है तो ये बेसिकली वो इंजन हैं जो बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के ऊपर जो ये टो करते थे रेलवे को बिल्कुल बेसिकली ये पहले सबसे पहले जब यहाँ पे ट्रैक बिछाया गया तो ब्रॉड गेज था फिर मीटर गेज आया फिर जो मोस्टली जो लाइट फॉर लाइटर ट्रेन हिली एरियाज में मोस्टली नैरो गेज इस्तेमाल होता था सही है सेमो फॉर सिग्नल को भी हम ऑपरेट करके भी आपको दिखाते हैं ये मैनुअली कैसे ऑपरेट होते थे डाउन हो गया अभी हम इसको दोबारा आप करते हैं